Okay, settle Hai Video ni sebenarnya saya nak terangkan tentang steel drum Drum yang dibuat daripada besi Tapi kalau yang ini dia jenis uh, yang tang punya, jenis lidah Steel tang drum, nampak ni? Macam ada lidah-lidah ni kan? Yang saya pegang ni sekarang dalam C major punya skill Untuk alat muzik yang C major Ini kita panggil diatonic Diatonic ni maksudnya Tone yang dia boleh hasilkan tu ada dalam 7 tone Ha, dia bukan full Kalau contoh saya ada keyboard sini contohlah Keyboard contoh eh Keyboard Ini keyboard Diatonic tu adalah yang putih ni semua ha, Kalau contoh kita start dari C ni kan Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti Do ha, Nampak ni dah yang satu oktif dah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nampak ada 7 note ni kan ha, Kita boleh Naik tinggi lagi ha, Tapi inilah Ini semua ni Diatonic Kalau chromatic dia akan ambil ada ni nampak ni ada hitam ni termasuk yang half, half, half tone half tone ni semua ni kan akan termasuk ah okey ini chromatic kita punya ni diatonic ah okey contohlah oh Allah oh, letak sini contoh kalau saya main lagu twinkle twinkle little star ah okey itu standard diatonic dalam C major. Okey. Kat sini pun sama juga. Okey contoh. Ha. Jadi kalau kita main steel drum yang jenis diatonic macam ni, kita boleh main lagu. Tapi lagu tu hanya boleh kita main kalau kita gunakan yang bahagian putih kat bawah ni je. Ha, kalau kita main lagu tu dalam tu je Tak ada masalah Tapi kalau kita dah sentuh yang hitam atas ni Kalau kita main yang itu Yang hitam tu Kita kena guna steel drum yang jenis Chromatic ha, Bukan diatonic Kalau steel drum yang besar lagi Ataupun kita panggil steel pan drum Itu biasanya boleh cover uh, Chromatic punya note Ah, bila pakai chromatic, korang boleh main semua lagu tak ada masalah. Cuma saya tak pakai yang jenis yang besar tu sebab dia bukan jenis yang lidah macam ni. Kalau jenis lidah macam ni, dia punya tune susah nak lari. Ah, sebab dia dah terasing kan, dia dah buat ada bahagian kawasan-kawasan belah-belah ni. Bila belah-belah ni, kita tak kacau sangat dia punya tone. Kalau yang jenis steel drum, yang steel pan drum tu, dia buat daripada besi lebar yang lepek, kemudian dia panaskan dan dia bentukkan bentuk bulatan tu. Makin kecil bulatan tu, makin tinggi tone dia. Makin nyaring. Makin besar dia punya bulatan, makin dia punya bunyi tu lebih bass. Tone dia makin rendah. Tapi itulah, walaupun dia boleh letak banyak tone dalam dia punya drum tu, problem dia kena selalu tune balik. Sebab tune dia senang nak lari. Kalau macam ni tak sebab dia dah ada belah-belah ni ha, Jadi kalau kita ketuk sini Kalau kita tertolak tekan dalam terbengkok sikit kan Kita tolak ke depan sikit je ha, Dia punya tune tak lari sangat Berbanding dengan bulat tu Sebab dia dah terasing Dia dah asing kan Jadi kalau kita ketuk sini Dia sini je Sini bergetar dan mungkin ada sebelah-sebelah ni bergetar sikit Tapi tak kacau tune ha, tempat lain dan lagu tadi tu saya record pakai saya punya tablet je ha, Boleh handphone pun saya boleh record lagu tadi Tapi kena ada USB mic lah ha, Yang USB mic saya guna dalam video ni saya pakai ni Daripada Synco Synco nampak tu tulisan Synco ha, Ini dia punya brand lah Synco C-Mic V2 Bagi saya ok lah satu set ni dengan dia punya tripod Dengan dia punya pop filter Cuma yang select sikit saya tak berapa suka dia pakai USB type A ni Connection ni Sebab USB Type A punya connection dia tak secure sangat ha, Saya tak berapa suka USB connection Type A ni Tapi tak ada masalah lah boleh je guna Tapi saya tak berapa suka sangat Saya prefer pakai USB Type C Itu lebih kuat Lebih reliable dia punya connection Dia punya audio quality boleh lah Tapi dia punya bass tu tak berapa nak kuat sangat Jadi saya kena improve dekat dalam saya punya apps ni tadi Saya naikkan sikit dia punya bass Tapi so far Boleh lah untuk kalau korang nak streaming ke Nak video call ke Sini kita boleh cocok headphone sini Supaya kita boleh dengar suara kita Kita boleh control kat sini Kita boleh turn off Ataupun on kita punya mic Okay Sini kita boleh control kita punya volume Control kita punya mic gain Jadi kalau korang nak buat video call ke streaming Boleh lah Cuma itulah pastikan cakap tu dekat Okay jangan cakap jauh-jauh Sebab jauh nanti dia akan capture seluruh Pantulan-pantulan uh, bunyi dekat bilik kita Dekat sikit Kalau nak rakam daripada jauh Pakai mic jenis shotgun macam ni Sebab dia punya pola pattern dia 
super cardioid ataupun hyper cardioid dia akan rakam uh, tertumpu pada dia punya hala mic ni dan boleh rakam jauh sikit kalau yang ini kena cakap dekat-dekat alright saya harap saya punya video ni bermanfaat jangan lupa follow Berani Buat subscribe YouTube Berani Buat saya Wan Syafiq jumpa lagi Assalamualaikum